povo, tudo bem, hein? Hoje o vídeo é testando maquiagem, testando produtos, tem tanto produtos importados, quanto também nacionais e baratinhos. É um mix aqui de tudo, vários lançamentos, muita coisa nova pra mim e muito lançamento mesmo, assim, no mundo da maquiagem. Espero muito que você goste desse vídeo. Se gosta de vídeo testando maquiagem aqui no canal, já clica no gostei pra eu saber, comenta aqui embaixo também, se inscreva no canal se por acaso não for inscrita e bora lá. Vou começar hidratando minha pele com esse produtinho da Creamy. Creamy? Eu nunca sei falar esse negócio, gente. Acho chique. Na verdade, eu já estou testando ele, tá? Tanto é que tá amassadinho. Mas ainda está em fase de teste. Então, eu resolvi colocar aqui pra usar antes da maquiagem que eu não tinha usado ainda. Ele é um creme hidratante. Diz que a calma tem... E e pisquinho, não sei o que é isso. Vitamina E. Então eu vou aplicar aqui. E eu achei que assim, ele não é nem grosso e nem fino. Ele é um meio termo. Eu tô gostando dele. Mas eu não tinha usado ainda antes da maquiagem, sabe? Vou aplicar aqui embaixo também. Eu recebi alguns produtinhos da marca, inclusive esse famosíssimo aqui, ó. Também comecei a testar. Se você já testou algum produto dessa marca, me conta aqui embaixo. Que eu sempre vi essa marca super famosa. Mas não tinha experimentado ainda. Deixa eu aplicar no pescoço. Comprei a blindagem para pele e olhos da Catarine Hill, Angel Magic. Eu vejo, menina, muita gente falar sobre ela e só coisa boa. E eu sei que tem várias formas de usar, mas hoje eu quero usar como se fosse um sérum, que diz que hidrata também a pele. Ó, diz que deixa a maquiagem à prova d'água, com alta durabilidade, fixação intensa, também hidrata a pele. Então, eu estou curiosíssima para experimentar. Nossa, ele é bem líquido. Ui, a... Ai, que cheiro Cheiro suave. Acho que eu apliquei demais. Não acho que não precisava, porque ele rende muito. Nossa, que delícia isso aqui, menina. Deixa eu aplicar aqui embaixo também. Ele é como se fosse um óleo bem, bem fininho. Gente, que coisa gostosa isso aqui na pele. Gente, deixou a pele super gostosa. Eu vou esperar só secar um pouquinho pra ele absorver bem aqui na pele. Ele foi absorvido pela minha pele. Minha pele tá macia, não tá grudenta, não tô sentindo, mas tá uma sensação gostosa na pele. Eu tenho aqui também um primer da Doralice. Pelo que eu entendi, é um primer mais de poros. Diz que tem a textura veludada, então eu vou aplicar ele. Ele é uma serinha assim, ó, tá vendo? Eu vou aplicar ele bem aqui, onde eu tenho poros dilatados. Ele é uma serinha, mas ao mesmo tempo é bem molhadinho, digamos assim. Depois que eu aplico aqui, ó. É, deu aqui uma disfarçada assim, mas nada muito, muito ou. Deixa eu aplicar aqui também. É engraçado, eu pensei que ele fosse ser bem sequinho por aqui, né, pela embalagem. Mas quando eu entrei em contato com a pele, ele ficou bem fluido. Assim, fluido que eu quero dizer não é fluido, né? Mas é bem maleável. E isso me surpreendeu. Tô aqui dando umas batidinhas e realmente deu uma disfarçada assim. Vamos ver se essa disfarçada vai continuar depois que eu aplicar a base. Aliás, a base, eu não tinha nada assim muito novo pra testar, que eu não já tivesse testado com vocês. Só a base da Dala, mas ela veio uma corzinha errada. Então eu não peguei ela aqui. Muito triste. Muito triste. Então eu peguei a base da Mislari, a Skin Balm, diz que é base corretivo, tem alta cobertura, FPS 20, efeito natural. Eu tô agora com a cor 45, que eu acho que eu não usei aqui ainda. Eu não lembro nem se tá boa ou não. Então eu vou pegar assim com o um pincel e vim dando batidinhas, porque eu tinha uma outra cor que era bem clarinha. 30 ou 35, agora eu não lembro. Então eu quero testar essa cor aqui pra ver como que vai ser. Eu tô vendo muita gente falar bem dessa base, porque ela é uma base assim, ó, mas é bem fininha. Então ela não marca e tudo mais. É o que falam, né? Porque eu acho que eu nunca usei assim pra ficar um tempinho com ela. Acho que essa cor rolou. O que, que vocês acham, gente? Eu tô usando aqui a luz natural pra gravar, e aí o sol tá indo e vindo. Eu tô toda hora mudando aqui essa iluminação. Acho que agora ficou melhor. Mas eu quis essa área. Eu o que, que vocês acharam? Essa cor eu acho que rolou agora, hein? Ó, eu não apliquei muito aqui pra gente testar o corretivo. Mas achei fácil a aplicação. Gostei dessa base, hein? Ficou bonita? Bem bonita. O corretivo, olha só. Lançamento da Dala. E esse aqui é a linha My Secrets. Ele veio base, corretivo e pó. Como eu falei, a base ficou mais, mais clara. É o corretivo líquido. O que, que ele promete? Alta performance. Diz que tem efeito mate, é resistente à água, longa duração. Vamos ver, ó, a embalagem é super bonitinha. Esse aqui é na cor 4, que eu acredito que vai dar uma iluminada. Deixa eu aplicar aqui. Eu tô com alguma coisa aqui irritada e tá meio sensível. Quero ver depois pra tirar essa maquiagem. Deixa eu vir aqui dando batidinhas. 
Eu não vi ali se ele fala que é alta cobertura. Eu acho que não fala ali na caixinha. Mas olha que iluminação, gente. Super ilumina. Tem uma cobertura aqui que eu tô vendo mais pro médio. O pincel não é nem pequenininho, nem grande, assim. Não é do tamanho que a gente tá acostumado, mas... Deixa eu aplicar um pouquinho aqui também. Ó, você já vai me contando aí, viu? Se você já testou esses produtos. O que, que você tá achando? Vai contando tudo. Nossa, ele rende pra caramba. Trazendo aqui pra baixo já. Gente, essa luz tá brincando comigo. Gravar na luz natural eu acho ótimo, porque a cor fica boa quando a luz está boa. Mas quando fica esse tempo oscilando, af, é um saco. Ó, gostei. Deu uma boa iluminada, mas ficou bem bonito o corretivo. Gostei. O blush. Tenho aqui vários, na verdade, que eu recebi. Eu acho que foram todas as cores desse blush aqui, ó, da Luiz Anse, que é o Rouge Tint. Todos, pelo que eu vi, são assim, puxado pro vermelhinho, ó. Todos. Tem todos esses daqui que parece uma... Parece uma chupetinha. Achei muito fofinha a embalagem. Eu só não faço ideia de qual que eu vou usar. Deixa eu ver. Eu vi também que ele pode ser usado nos lábios. Ai, bonita essa cor, hein? Olha essa cor aqui. Acho que eu vou usar ele. Esse aqui é o Goiaba. Estou sim com medo. Isso aqui não é conta gotas, tá? Ele vem assim, ó. Vem um pincelzinho aqui, tá vendo? Porque eu lembro quando eu vi, eu achei que isso aqui fosse um conta gotas e fosse de pingar. Não. Não. Isso aqui é falso. <risos> Tô com medo de ser muito pigmentado, gente. Acho que eu vou aplicar só assim. Ai, que cheirinho bom. Aff. Cheirinho de gelatina. Deixa eu vir aqui, ó. Eu vou, eu vou aplicar um lado de cada vez pra ver que vai que seca, né? Não sei. Espalhou muito fácil. Pelo que eu tô entendendo, é uma pigmentação, assim, na medida, ó. Eu apliquei, assim, um pouquinho, mas eu acredito que você aplicar um pouquinho mais, você pode virar um patati patatá. O que é bom, porque aí você consegue deixar tanto mais clarinho, quanto mais pigmentado. Fica a seu critério, pelo que eu tô entendendo. E olha só como é fácil de espalhar. Conversando aqui, ó, já espalhei. Vou até aplicar mais um pouquinho desse lado aqui também. Eu acho que esse vídeo eu vou ficar olhando muito pro lado, porque eu fico com medo dessa luz. Cada hora ela tá de um jeito. Mas muito bonito ele. Contorno. Meu Deus. Estou ansiosíssima pra esse contorno aqui. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus! Mostrei pra vocês, né, no vídeo de comprinhas na Sephora. Se ainda não conferiu, vai lá ver. Falo de preço, né, e tudo mais. Esse aqui, ó, é um contorno da Rihanna. É um bronzer, né, que ele fala. É o Coconaut. Não, 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 não sei. E aí, além dessa embalagem maravilhosa, que eu já enchi de dedo, que dá até pena, ele tem essa cor aqui. Espero que eu tenha acertado na cor. Vamos ver. Não tem cheiro. Ai, ele tem um espelhão, né? Que mara. Vou aplicar aqui. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Meu Deus do céu. Olha, olha. Fácil de esfumar. Eu ainda acho que o mercado nacional não tem muito produto, assim, de contorno, né? A Kiss New York... A Kiss New York é Ruby Kisses. Eles lançaram, assim, aquele que eu amo. Mas aí acabou, ninguém lançou mais. Eles poderiam lançar, gente. Porque não tem muito, né? Olha que lindo isso daqui. Fácil de espalhar. Tem uma cor bem bonita. Olha que lindão. E olha que eu tô com a base que é molhadinha. Então eu fiquei com medo de, de manchar. Mas não. Não manchou. Uma cor maravilhosa. 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 Amei, graças a Deus. Temos também da Riri, como eu falei. Comprei pra ajudar no leitinho da criança. Que é o iluminador. Ai, meu Deus. Isso aqui eu estou ansiosíssima. Nunca vi ninguém falar dele. Pode ter falado, mas eu nunca ouvi falar. E é esse duzinho aqui. Eu vou usar os dois lados, claro. Nem sei se eu aplico com a mão ou com o pincel. Ó, oh, já tá estourando de novo. De um lado, ele é meio cremosinho e tem menos brilho. Do outro, é muito brilho e é mais em pó. Então, primeiro eu vou pegar esse aqui. Na verdade, eu nem sei explicar se isso é um cremoso, gente. Porque é uma coisa, assim, diferenciada. Eu acho que eu vou aplicar com o dedo. E olha isso aqui! É como se fosse uma mistura de cremoso com pó. É muito fininho, sabe? Que loucura isso. Olha que lindo que fica essa coisa espelhada. E essa aqui é a cor... Tá, eu vou deixar aí pra vocês verem a cor, que eu não sei. Do outro lado, eu acho que eu vou aplicar com o pincel. Como eu falei no vídeo, né, que a vendedora me falou, você pode usar só um ou só outro, pode misturar os dois também. Deixa eu, ó, vamos ver como... Ó, tá assim. Vamos ver como é que vai ficar agora. Olha! Ele tem mais brilho, mas ele sim é um pó, mas é mais brilhosão. Olha isso! Fenomenal. Gente, é muito bom quando você compra um produto e você gosta, mas é melhor ainda quando esse produto é caro. Porque aí, né, a filha, imagina, comprar e achar ruim um negócio caríssimo. 
eu choro. E sabe o que, que é legal? Ele não tá marcando os meus poros de tão fininho que ele é. Inclusive a parte do pó, que é mais brilhoso. Gente, que coisa linda. Que coisa linda. Dá pra ver como é que é espelhado? Olha isso, ó. Ó, ó. ó. Oh! Passada. Nunca vi nada igual. Meu Deus do céu. Estou passada. Sério. Não tenho nem pó, nem nada de sobrancelha novo. Mas vou aplicar agora. Eu vou dar essa puladinha aí. Eu só quero mostrar. Aqui embaixo ele tá bem acumuladinho. Mas eu não sei se é o corretivo ou se é a base. Porque essa base é bem molhadinha. Então eu acredito que qualquer coisa que eu aplicasse por cima iria ficar um pouco assim, ó. Mas é só acumulando. Não tá exatamente marcando. Então quando eu selar, creio eu que não vai mais acontecer é isso. Pra selar, eu vou usar o pozinho da Fran. O meu é na cor 2. Mas eu vou pular essa parte só pra esse vídeo não ficar muito grande. Tá, finalizei aqui com pó, bruma, usei a da Vizela e também preenchi a sobrancelha com o duzinho da Vult. E olha, essa pele tá maravilhosa. Na verdade, tem uma coisinha que tá me incomodando, mas eu acho que é a base, não sei. Vou ver depois. Agora, nos olhos. Tenho aqui essa paletinha que é linda da SP Colos. Assim, ó. Sério, é maravilhosa, gente. Parece coisa gringa. Até a sombra em si. Tem também essa daqui, ó, a sombrazinha da Sephora. Tem o lápis da Sephora. E também tem essa paleta, só que eu acho que eu não vou usar essa paleta hoje. Tô pensando em fazer depois uma maquiagem só usando ela, que é a Afrodite, da Mari Maria. Que tem essas cores aqui. Eu achei lindíssima. Mas eu realmente tô pensando em fazer uma maquiagem só com ela. Até porque já está aqui há mais tempo essa paleta da SP Colors. Eu vou mostrar pra vocês o que, que eu tô querendo dizer. Ai, gente, isso daqui, essa sombra aqui, ela parece um pouco cremosa também. É, sei lá, é diferente. E a última aqui, ó, é glitter. Olha isso aqui. E quando, ó, peraí. Meu Deus. Abaixei bem a iluminação pra ver se dá pra ver aí, ó, esse brilho. Essa sombra aqui é muito linda, muito diferente. Ela tem várias cores. É incrível. Aliás, esse negócio aqui parece, gente. Pera aí. Essas cores aqui, elas se parecem muito, ó. Da sombra glitter da Sephora com a da... Essa sombra da SP Colo. Só que a da Sephora é um glitter extremamente fino. Chega a ser ridículo de tão fino. Já a da SP Colos, ela é mais grossinha. Tá vendo que mal dá pra ver aqui a partícula de brilho. Essa da Sephora, essa aqui já é mais grossinha, ó. As duas são incríveis, mas tem essa diferença. Ok, essa aqui é modelo B dessa paleta. Vamos começar então. Eu estou curiosa para ver como que vai ser nos olhos, como que vai se comportar. Vou começar aqui, nem sei, esse tom ou esse aqui? Tá, misturei os dois. No canto externo, pincelzinho menor. Nossa, bem pigmentada. Chocada. Olha essa pigmentação, menina. Eu fiquei apaixonada nessa paleta aqui. Eu vi que tem outras cores, mas essa cor aqui é muito minha cara. Vamos esfumar. Pra ver se fica bem esfumadinho. Olha, tá fácil de esfumar. Não tá perdendo a cor. Tá dando pra ver aí? Ah, que incrível. É aquele negócio. Só essa cor aqui já ficaria lindo no olho inteiro. E eu tô misturando, tá? Essas duas. Vou fazer aqui a mesma coisa. Olha como é que pigmenta. Menina... É o tipo de paleta boa pra levar em viagem, porque ela é pequenininha, você consegue fazer uma maquiagem mais simples e uma mais pá, bem versátil. Vou pegar agora o tomzinho de laranja, tudo com a mesma paleta ainda, a mesma paleta, mesmo pincel. Vou aplicar aqui, ó, bem no meiozinho. Troquei aqui por um pincel maior e com o tom de laranja eu vou só dar uma esfumadinha aqui fora. Repara que por enquanto eu tô vindo só até metade do meu olho. Deixar o cantinho interno bem clarinho. Gente, que coisa linda isso aqui! Meu Deus, estou chocada. Vou pegar primeiro esse tom aqui de cima e vou aplicar bem aqui no cantinho. Olha como que isso brilha. Meu Deus. Vou pegar agora esse outro. Já veio mais aqui pro lado. Eu queria tentar usar todos esses daqui, sabe? Pra ver a cor mesmo. Gente, que coisa linda. Parece, juro, parece paleta gringa. Não perde nada pra paleta gringa, nada. Esse primeiro tom, ele é meio esverdeado até. E é um brilho diferente, você consegue reparar isso? Não é assim, ah, uma sombra cintilante. Não, ele é bem diferente. Tá, agora eu vou pegar essa outra aqui, que eu acredito que vai ser... Vou clicar aqui, ó. Mais ainda pro ladinho. Essa é bem rosa, mas você vai virando ela também fica meio dourada. Deus, que coisa diferente. Eu acredito que com o dedo vai ficar mais pigmentada. Bem mais pigmentada. Nossa, olha, bem mais. Essas sombras com brilho dão uma leve esfareladinha. Gente, mas é muito 
Tu lindo. Sabe quando você tá chocada? É isso. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar esse glitter prensado com o um dedinho. O que é glitter prensado? Ele já tem uma colinha nele, então não precisa de cola e geralmente não fica caindo aqui. Ele é mar, eu gosto. E vou aplicar mais aqui pro final. Entre essa sombra rosa e a sombra mate. Só um pouquinho pra gente ver como que vai funcionar. Ele é meio fluminense, assim. Tem verde, tem rosa. Mas é bem bonito, hein? Nossa. Gente, que coisa linda. Que coisa linda, sério. Eu acho que nem vai rolar usar essa sombra aqui hoje. Porque tá tão perfeito que eu tô com medo de, de fazer besteira e ficar feio. Eu vou pegar o iluminador da Riri, nem sei qual, acho que é esse aqui. E aplicar aqui, ó. Gente, que iluminador mais lindo, sério mesmo. Não imaginei. Eu tenho aqui uma miniatura da máscara da Rihanna também. É a... não sei o nome, mas vou deixar aí. Ela diz que é uma máscara de volume, tem esse aplicador aqui. Eu vou aplicar cílios postiços, mas eu queria testar ela. Ver como é que é. Olha, de primeira passada me deu qualquer coisa, menos volume, tá? <risos> E ela diz aqui que é uma máscara de volume. Tá, diz também que curva... Tá, ah, uma máscara de tudo, mas a primeira coisa que tá escrito é volume. Eu acredito que com a segunda camada vai ficar melhor, mas ela alongou bem os meus cílios, ó. Mas não vou aplicar a segunda camada não, porque eu quero aplicar cílios postiços. Vou aplicar e já volto. Apliquei os cílios postiços e eu estava aqui seriamente pensando em aplicar esse lápis na linha d'água. Pode ser que combine, porque rosa com verde combina. E eu estou muito ansiosa pra usar ele. Esse aqui é o da Sephora, como eu falei, é a cor 50. Ele fala que é azul, ó, picoque, blue, blue, é azul, mas aqui pra mim isso é verde? Ok, não tem problema. Deixa eu aplicar aqui na linha d'água. Gente do céu, é muito pigmentado. Deixa eu pegar aqui um pincel pra me ajudar a esfumar, mas é muito pigmentado isso. Esse tipo de lápis assim também é um produto que as marcas nacionais não têm. Eu acho que é quem disse Berenice, eu não sei se ainda tem, mas tinha alguns assim desse estilo. Mas não lembro se era tão pigmentado assim. Mas assim, dos baratinhos, não tem, né? Tudo bem que também deve ser caro pra caceta pra fazer isso. Nossa, gente... Olha isso aqui, é muito pigmentado, sério, eu tô chocada. Ele é como se fosse um gelzinho. Sabe aqueles lápis da Avon, aquele preto, que é tipo um gel? É desse estilo, só que colorido. Então eu já vim aqui esfumando. Ele diz que é a prova d'água, então ele seca, babado. Que coisa linda, 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 você não tem noção. Quer dizer, você pode ter noção, se você já comprou, você tem noção. E eu lembro que ele não foi caro, não sei se foi 39 ou 49. Então sim, gente, vale muito a pena, pra quem gosta, obviamente. Olha essa cor aqui. Meu Deus, já quero várias cores agora. Pra quem viu meu vídeo de comprinhas na Sephora, viram que eu comprei essa base aqui. Mas eu já gravei um vídeo só testando ela. Deve ir pro ar depois, antes, eu não sei. Eu tô gravando um monte de vídeo, não estou sabendo. Mas já se inscreveu no canal e fica aí ligado. E lá eu também comprei o corretivo da Anastasia. Mas esse eu já estou testando. Já tem, inclusive, vídeo tanto no Instagram quanto no TikTok também. Eu testando ele. Então, se quiser conferir, vai lá. Mas depois vai ter uma resenha mesmo aqui no canal, tá? Então, agora... Eu... Eu vou aplicar um batom. Na verdade, eu não tenho batom. Então eu pensei em pegar o mesmo blush que eu usei na cor goiaba e aplicar nos lábios. Eu vi eles falando que pode aplicar de uma forma mais suave, tipo um lip tint, ou tipo batom mesmo, bem tchan. Eu vou tentar aplicar mais suave, porque eu não sei se vai combinar muito com essa maquiagem. Eu queria algo mais rosado. Esse é o mais próximo de rosa e nem a rosa que tem ali. Então eu vou, eu vou tentar aplicar assim e vir espalhando. Hum, gostei. Só que eu acho que eu aplicaria um glossinho por cima. Eu vou pegar esse gloss da Fran, que ele é vermelhinho, mas não tanto. E eu que esqueci que esse gloss arde, taquei a língua, a língua ficou ardendo. Mas foi assim que ficou a maquiagem. É claro que assim, principalmente falando da pele, que eu usei vários produtos, eu fico um pouco confusa com algumas coisas que eu estou vendo aqui que eu não sei exatamente de onde que é. Mas a pele ficou muito bonita, é porque aqui, por exemplo, eu tô sentindo que tá marcando um tiriquito, mas ao mesmo tempo não tá. Eu não sei explicar pra você, menina, mas assim, vou testar todos os produtos depois individualmente com outros produtos que eu já conheço, que aí eu vou conseguir ter realmente uma noção de cada um. O que, que eu amei de cara? O 
contorno e o iluminador da Fenty, uma coisa assim maravilhosa. O blush também gostei bastante, eu consigo construir camadas com ele, gostei. Esse negócio aqui, ó, o, o da blindagem, não sei quanto a blindagem mesmo, mas gostei muito da textura que ele deixou na pele. O primer eu preciso testar mais, mas ele deu uma uniformizada assim, uniformizadazinha nos poros sim, mas eu preciso testar ele um pouquinho mais com outras bases. E a base também eu preciso testar um pouquinho mais, porque ela ficou bonita, tá? Uma coisa assim gostosa, um acabamento gostoso. Mas eu confesso que eu tenho um pouquinho de silicotico com base que não fica mais sequinha. Eu sei que não é a proposta dela ser mate, mas ela fica bem molhadinha. E isso eu tenho um certo silicotico. Então eu não sei como que vai se comportar. Acredito que pra quem tem aí a pele normal e seca, principalmente, vai gostar bastante. Mas eu preciso testar mais. A paleta eu não preciso nem falar, né? Eu amei essa paleta, sério, eu tô assim alucinada na paleta, o lápis foi outro que eu fiquei também encantada a máscara para cílios eu achei meio, hum vamos ver como que vai ser, eu acho que é só isso né, acho que sim, me conta aqui o que, que você achou de cada produto eu espero muito ter gostado desse vídeo super beijo, até o próximo, tchau